எல்லாருக்கும் வணக்கம் சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன் பேப்பர் டூ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அதில் செக்ஷன் பி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் உங்கள் இன்ஸ்டிடியூட் சர்டி மெட்டீரியலில் இருக்க எக்ஸசைஸ் சம் நம்பர் ஒன் பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸில் இருக்கு இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் அவங்க ப்ரொடாமனண்ட்டாக இந்த காஸ்ட் ஷீட்டை பற்றி நிறைய இலஸ்டேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த காஸ்ட் ஷீட் ரிலேட்டட் சம் தான் இந்த எக்ஸசைஸ் சம் நம்பர் ஒன் இந்த ஃபஸ்ட் டேப்ல இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ரிலேட் டு தி மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் அ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் ட்யூரிங் த மந்த் ஆஃப் மார்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கான் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ டேரக்ட் வேஜஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ மிஷின் ஆர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ மிஷின் ஆர் ரேட் எவ்வளோ செல்லிங் ஓவர் ஹெட்ஸ் யூனிட் ப்ரொடியூஸ்ட் யூனிட் சோல்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக உங்களை கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறான்னா ப்ரிப்பேர் காஸ்ட் ஷீட் அது மட்டும் கிடையாது யூ ஆர் பீன் ஆஸ்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் ஒரு யூனிட்டோட சிஓபின்னு சொல்லக்கூடிய காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ ஒரு யூனிட்டோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கேட்குறான் சொல்கிறான் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் பர் யூனிட் சோல்டு அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் இது ஓவராலாக இதெல்லாம் கேட்குறாங்க இப்போ வாங்க டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த காஸ்ட் ஷீட்டில் இந்த ஃபார்மேட்டு தான் இட் பிளேஸ் அ வெரி குரூஷியல் ரோல் இந்த ஃபார்மேட் முதல்ல எழுதிக்கணும் இந்த ஃபார்மேட்டை எழுதிட்டு என்னென்ன நம்பரை கொடுத்துருக்கோன்னா அதை ஃபில் பண்ணிட்டு வந்தாலே காஸ்ட் ஷீட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஏன்னா சில சில கேசஸில் ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் மாதிரி பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் கூட வரலாம் எக்ஸாமில் அதனால் அந்த ஃபார்மேட்டில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருங்க என்னென்ன ஆட் பண்ணால் ப்ரைம் காஸ்ட் வரும் ப்ரைம் காஸ்ட்லேருந்து எதை ஆட் பண்ணால் இல்பி கெட்டிங் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டுக்கு ஒன்று பேர் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த சம்ல கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பான் என்னென்னா யூனிட் ப்ரொடியூஸ் டு நாலாயிரம்ன்றான் நாலாயிரம் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் விற்கிறது த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட் தான் விற்கிறோம் யூனிட் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட் சோல்ட் இஸ் ஒன்லி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது என்ன என்னோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் இனிஸ்ட் கோட்ஸ் நானூறு யூனிட் விற்காம இருக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகேவா இப்ப சம்குல்ல போலாம் டேரக்ட் மெட்டீரியல் கொஸ்டின்லயே கொடுத்துட்டா எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்றது எவ்வளவு யூனிட்டுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு பர் யூனிட் டுவெண்ட்டி பர் யூனிட் நான் போட்டோமா சார் அப்படின்னா நிச்சயமா பர் யூனிட் வேணும் ஏன் வேணும்னா அவன் கொஸ்டின் நான் சொல்றான் பாருங்க கீழே காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் கண்டுபிடின்றான் ப்ராஃபிட் பர் யூனிட் சோல்டு கண்டுபிடின்றான் அதனால பர் யூனிட் காலம்ன்றது எனக்கு இந்த சமுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசம் அப்போ எயிட்டி தௌசண்ட் டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு அப்போ எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் யூ இல் பி கெட்டிங் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டேரக்ட் வேஜஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெல் ருபீஸ் பர் யூனிட் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவும் சொல்லலை இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் இல் பி கெட்டிங் பிரைம் காஸ்ட் பிரைம் காஸ்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எவ்வளோ யூனிட்டுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு அப்போ பர் யூனிட்டுக்கு தேர்ட்டி டூ ருபீஸ் பிரைம் காஸ்ட்லேருந்து ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இந்த கேஸில் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா மிஷின் ஆர்ஸ் தான் இன்னைக்கு எனக்கு இங்கே அதர் ரிலேட்டட் காஸ்ட் தான் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் மொத்தம் நைன் எயிட் தௌசண்ட் மிஷின் ஆர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒன் ஹவருக்கு நாலு ரூபாயும் அப்போ எயிட் தௌசண்ட் ஆர்ஸ்க்கு எவ்வளோ அதுதான் என்னோடய ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ்னால இன்டெரக்ட் காஸ்ட் என் ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கக்கூடிய இன்டெரக்ட் காஸ்ட் அப்போ இங்கே மிஷின் ஆர்ஸ்ன்றது என் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கிறது அப்போ அந்த இன்டெரக்ட் காஸ்ட்டை தான் எங்கள் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ன்றான் அப்போது மிஷின் ஆர்ஸ் ஒர்க் எயிட் தௌசண்ட் ஒர்க் ஆர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒன் ஹவருக்கு ஃபோர் ருபீஸ் பர் ரேட் பர் யூ பர் ரே பர் ஆரா அப்போ எயிட் தௌசண்ட் ஆர்ஸ்க்கு தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் எயிட் தௌசண்ட் இன்டூ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபான்றது எவ்வளோ யூனிட்டுக்கு நாலாயிரம்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ பர் யூனிட் எட்டு ரூபா ப்ரைம் காஸ்ட்லேருந்து ஃபேக்ட்ரி ஒரு ஆட் பண்ணிட்டா வருது தான் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பர் யூனிட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அதுலேருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஆட் பண்ணணும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்
அப்ப என் ஒர்க் காஸ்ட் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் அதுல பத்து பர்சன்டேஜ் பதினாறாயிரம் ரூபாய் இந்த பதினாறாயிரம் எவ்வளவு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு இருபதாயிரம் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் சாரி ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்ப பர் யூனிட் எவ்வளவு ஃபோர் ருபீஸ் தான் என்னோட ஆஃபீஸ் ஓவரட் ஆல்சோ கால்டஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவரட்னு சொல்லலாம் ஆஃபீஸ் ஓவரட் ஆல்சோ கால்டஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவரட் எங்க கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல இந்த பாருங்க ஆஃபீஸ் ஓவரட் ஆல்சோ கால்டஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவரட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்ல இருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஆட் பண்ணா வருதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ ஒன் லேக் செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எவ்வளவு யூனிட்டுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்டுக்கு பர் யூனிட் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதுதான் கேட்கறான் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் எவ்வளோனு கொஸ்டின்ல கீழே இப்ப காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து ஆட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் இனிஷ்ட் கூட்ஸ் லெஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் இனிஷ்ட் கூட்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் இனிஷ்ட் கூட்ஸ் இங்க எவ்வளவு இருக்கு கொஸ்டின்ல வச்சு நம்ம இன்டெரக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நாலாயிரம் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வித்துட்டோம் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது நானூறு யூனிட் இதுதான் என் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் இனிஷ் கூட்ஸ் இந்த நானூறு யூனிட்டை எப்படி நான் வேல்யூ பண்ணோம்னா இந்த நானூறு யூனிட்டை ஐ ஹவ் டு வேல்யூ அட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் ஏன்னா அதுதான் உற்பத்தி செலவு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதுதானே அப்ப என்கிட்ட க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கிறதோட மதிப்பு எவ்வளோனா அந்த நாற்பத்தி நாலு ரூபா அப்ப நானூறு இன்டூ நாற்பத்தி நாலு திருப்பி இங்க நாற்பத்தி நாலு பர் யூனிட் போட்டுறாதீங்க தப்பாயிடும் டோட்டல்ல தான் போடணும் செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் மைனஸ் போடுறேன் ஏன்னா டு ரெடியூஸ் தி க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் இனிஷ்ட் கூட்ஸ் மைனஸ் அப்ப ரிமைனிங் இருக்கிறது என்ன காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு எவ்வளவு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நல்லா பாருங்க இது வரைக்கும் நான் டிவைட் பண்ணது எல்லாமே யூனிட் ப்ரொடியூஸ்னால ப்ரொடியூஸ்டால டிவைட் பண்ண நாலாயிரம் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அதனால டிவைட் பண்றேன் இங்கேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டுனா எவ்வளவு கூட்ஸ் விற்கிறோம்னா அதோட காஸ்ட் எவ்வளவு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு கூட்ஸ் விற்கிறேன் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் விற்கிறேன் அப்போ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பண்ணீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் வரும் காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்ல இருந்து செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஆட் பண்ணணும் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்கான் பாருங்க செல்லிங் ஓவர் ஆட்ஸ் ஒன் ருபி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பர் யூனிட் மொத்தம் எவ்வளவு யூனிட் விற்கிறீங்க த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட் விற்கிறீங்க அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பண்ணா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு யூனிட் வித்ததுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு அப்போ பர் யூனிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் லேக் சிக்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் செக்ன்றது கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை காஸ்ட் ஆஃப் சேல் எவ்வளவு சேல் பண்றீங்க த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இதுல இருந்து ப்ராஃபிட் ஆட் பண்றேன் ஃபைனலா சேல் வரும் இங்க ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா சேல் தெரியும் கொஸ்டின்ல சொல்லிட்டான் சேல் எவ்வளோன்னு கேட்டா கீழே கொடுத்துருக்கான் பாருங்க யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் சோல்டு பிப்டி ஈச்சுட்டா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்களா அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ பிப்டி பாருங்க த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ பிப்டி பண்ணா யூ பி கெட்டிங் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் பர் யூனிட் பிப்டி அப்ப இந்த ப்ராஃபிட்ன்றது பேலன்சிங் ஃபிகர் காஸ்ட் ஆஃப் சேல் 45.5 சேல் வேல்யூ 15 ஆ பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு 4.5 காஸ்ட் ஆஃப் சேல் 163800 சேல் 118 ஆ பேலன்சிங் ஃபிகர் 16200 இப்போ அவன் क्वेश्चनல கேட்டது எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோமான்னு பார்க்கலாம் நான் என்ன கேக்குறா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் கேக்குறா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் தான் மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எவ்வளவு 44 ரூபீஸ் னு அதே மாதிரி என்ன கேக்குறா பர் யூனிட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவுன்னு கேக்குறா ப்ராஃபிட்டும் கேக்குறா பர் யூனிட்டோட ப்ராஃபிட் கீழே கண்டுபிடிச்சிருக்குமே எவ்வளவு பர் யூனிட் ப்ராஃபிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டோட்டல் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ சொல்யூஷன்ல செக் பண்ணலாமா சொல்யூஷன்ல சொல்றேன் பாருங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர் யூனிட் எது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இதோ மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்குமே காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர் யூனிட் ப்ராஃபிட் என்ன சொல்றான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர் யூனிட் டோட்டல் லாபம் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதோ கீழே இருக்கு பாருங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்